됐다. 신신호텔 천지연점에 다녀왔습니다. 신신호텔은 사성급 호텔로 제주에서 가성비 좋기로 유명한 곳인데요. 대형 주차장 있고요. 호텔 주차장도 어딘가 있겠죠? 제가 지난 봄에 신신호텔 제주 월드컵점에 숙박할 때 조식 포함 호텔비보다 커피값을 더 썼던 고로한 곳입니다. 하나 둘셋넷 다섯 제주도에 다섯 군데나 있네요. 오늘 저는 여기 천지원에 왔어요. 오. 문을 딱 열고 들어오자마자 이렇게 어, 세면기가 있어요. 바깥에 있는 세면기. 여기는 카펫이라 와, 되게 관리하기 힘드시겠다. 여기 조그만 냉장고가 있고 물이 상온에 나와 있네요. 그리고 이쪽에 컨셉트 있고 드라이기 있고 녹차 두 개, 커피 두 개, 수건, 작은 수건 두 개, 큰 수건 하나. 그리고 컨디셔너, 라디오 씨, 샴푸. 바깥에 세면기가 있으면서 컨셉트가 두개 있으니까 그건 좋은 것 같아. 여기 있습니다. 아, 네, 여기 한라산 뷰입니다. 30도 정도 틀었을 때 한라산이 딱 보이고요. 정면은 이렇게 서귀포시티 테이블이 있는 거 좋네요. 음, 창문을 살짝 열어두셨는데 창문 닫을게요. 전체적으로 이런 느낌. 신신호텔은 제가 월드컵점을 처음 유튜브 시작하고 두 번째였던 것 같아요. 제일 처음 올렸던 게 서울 강남 토요코인이었고 두 번째로 올린 게 신신호텔 월드컵점이었는데 제 채널도 뭐 무럭, 무럭무럭 더 커야 되겠지만 약간 초심을 <웃음> 다잡자는 느낌도 살짝 있어요. 이번에 신신호텔. 비즈니스 센터가 있어요. 센터가 있네. 비즈니스 센터 한쪽에? 야시장으로 한번 가볼까 합니다. 아랑도 거리에요? 아, 아까 까지 배가 안 고팠는데, 뭐, 음식 냄새가 나니까 <웃음> 지금부터 배가 고프네. 한번 가서 봐야겠어요. 몇주전 천일만두에서 맛보았던 흑식초가 있을 것 같아서 들어가 보았습니다. 됐다. 이거 작은 거는 없어요. 해손정. 해손정도 하나 섞어. 온 김에 구경하고 가야죠. 아시안 식재료가 가득 있었고요. 밑반찬이랑 조리해서 파는 음식도 있어서 향신료 냄새가 나더라고요. 잠깐이었지만 중국 여행하는 느낌이 들어서 기분이 좋았어요. 안녕하세요. 안녕하세요. 
추천드리면 껍질이 맛있긴 합니다. 한번 먹어볼게요. 딱 껍질이에요. 와 힘들게 백패스 네. 완성. 큐리는 제가 주문했죠. 네. 그러면 준비물로 시작하고 소스나 소금. 제가 고추로 만든 와사비 종류고 근데 이 토리 라면이요 진한 닭육수에 구운 닭다리살과 숙주 등이 올려서 나오는데요 너무 맛있더라고요 심지어 가성비도 아주 좋았어요 다음에 혼자 갈 때는 추가 꼬치는 하지 않고 라면만 먹으면 되겠더라고요 타타키 큐리도 두 사람 이상이면 괜찮은데 혼자면 기본으로 나오는 양배추가 충분히 맛있어서 주문은 안 해도 될것 같았어요. 간만에 꼬치구이를 먹어서 기분도 좋고 맛도 있었고요. 술도 주량 대비 많이 마셨네요. 잘 먹었습니다. 어, 진빔 하이볼 두 잔에 꼬치를 여섯 가지 먹었어요. 돈볼살은 특수부위라서 돈볼살을 두번 먹고 야채구이도 맛있었고 닭껍질도 추천해 주셔가지고 먹었는데 그것도 괜찮았고 라멘이 완전 가성비 템이면서 맛있었어요 호텔에서 가까운 집을 찾다가 꼬치구이를 먹었는데 아주 만족스러웠습니다 아, 되게 웃긴다 세븐일레븐이 호텔 건너편에도 있고 호텔에도 있어 어 아, 이래도 되나? 굿모닝입니다. 어제 한라산이 구름에 가려서 안 보였는데 오늘은 너무 선명하게 잘 보인다. 지금 시티 쪽을 보니까 옥상에 올라와가지고 빨래 넣으시는 분들이 저기 멀리 보여요. 나 이제 아침 먹으러 가야겠다. 주식은 제가 9시 넘어서 내려갔는데요. 제가 대진운이 썩 좋지 않았습니다. 앞서 단체 관광객들이 휩쓸고 지나간 자리였어요. 그래서 비워진 메뉴가 다시 나오는 중이었습니다. 식당 운영하시는 직원분이 곧 스크램블과 볶음밥이 나올 거니까 먹으라고 하셔서 평소에 잘 먹지 않지만 볶음밥과 스크램블도 먹었습니다. 너무 친절하게 말씀을 하셔서 거절하기가 좀 그렇더라고요. 그런데 바로 나온 걸 먹으니까 또 맛이 좋더라고요. 외국인 여행자 몇 분이 휴대용 김을 싹쓸이해서 가방에 넣는 바람에 이 친절한 직원분이 어쩔 줄을 몰라 하셨는데요. 음. 어쨌든 가성비가 좋은 곳이라 한국인, 외국인 할것 없이 꽤 많은 분들이 찾고 있었습니다. 이 객실의 약점은 지금 보이는 저 거울이 세면대잖아요. 저는 이 방이 거울이 딱 저기에만 있는 것도 되게 마음에 들었거든요. 다 좋았어. 그런데 저기 아래 조명이 없어요. 창문을 열어야 저 부분이 좀 밝아져요. 메이크업 하실 때 조금 답답할 수 있겠다. 햇빛이 엄청 밝긴 하다. 이상하게 서귀포는 여행 올 때마다 너무 재밌는 것 같아요. 객실도 뭐 좋았고요. 그냥 다만 여기 조명이 없어가지고 좀 깜깜했던 거? 자, 쉬다 갑니다. 신신호텔 천지연점은 아고다에서 평일 숙박으로 조식 포함 39,560원에 결제하고 다녀왔습니다. 조식 포함 4만원 이하면 정말 가성비가 좋은 거죠. 객실도 무난했고 식사도 괜찮았고 직원분들이 친절하고 능숙하다는 인상을 받았습니다. 역시 호텔은 맨파워가 중요하다는 것을 다시금 느꼈고요. 입지도 좋았어요. 아랑조울 맛집거리 길 건너에 있어서 적당히 조용하고 야시장 등 저녁시간에 걸어가기에 가까운 거리였습니다. 영상 마치기 전에 좋아요, 구독도 부탁드립니다. 그럼 여기까지 하겠습니다. 안녕!